హలారా ఈ వీడియోలో మనం మొన్న జరిగిన టెట్లోని గణితానికి సంబంధించినటువంటి ఒక రెండు పేపర్లు తీసుకుని వివరించడం జరిగింది ఈ వీడియో నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని చేయడం జరిగింది కాబట్టి మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ వారు గమనించగలరు మీకు కొంచెం ఈజీగా ఉండొచ్చు రాహుల్ నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్ల పడవు గల తీగను తీసుకొని దానిని వృత్తాకారంలో వంచాడు ఆ వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం ఎంత అంటే మనకి వృత్త పరిధి నలభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అని ఇచ్చాడు మనమేము వృత్త వ్యాసార్థం ఆర్ కొనుక్కోవాలి కాబట్టి వృత్త పరిధి ఈజ్ ఈక్వెల్ టూ పై ఆర్ మనం లెక్క ప్రకారం నలభై నాలుగు ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని ఈ క్రింది విధంగా రాస్తే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వెల్ సెవెన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ నా వద్ద కొంత సొమ్ము ఉంది నువ్వు నాకు రెండు వందల రూపాయలు ఇస్తే మొత్తం ఏడు వందల ఎనభై రూపాయలు అవుతుంది అయితే ముందు నా వద్ద ఉన్న సొమ్ము ఎంత అన్నాడు దీనికి మనం ఏం చేయాలి తీసివేత చేయాలి ఏడు వందల ఎనభైలో రెండు వందలు తీస్తే ఐదు వందల ఎనభై రూపాయలు ఆన్సర్ యాదమ్మ తన తోట నుండి ఐదు కిలోల గులాబీ పువ్వులు కోసి సంతలో అమ్మింది దాని నిమిత్తం ఆమెకు తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు వచ్చాయి ప్రతి కిలోకు ఆమె వచ్చిన సొమ్ము ఎంత అన్నాడు దీనికి ఐదు కిలోలకు తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు వచ్చాయి ఒక కిలో కంటే తొమ్మిది వందల అరవై బై ఐదు ఇలా చేస్తే ఆన్సర్ నూట తొంభై రెండు రూపాయలు వస్తుంది సూక్ష్మీకరించుము అన్నాడు మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే ఏడు ఒకటిల ఏడు రెల్ల ఐదు ఒకటిల ఐదు మూడుల నాలుగు ఒకటిల నాలుగు నాలుగుల ఇలా సూక్ష్మీకరణ చేస్తే ఆన్సర్ ఒకటి బై రెండు వస్తుంది జెడ్ బై జెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్ ఈక్వెల్ ఫోర్ బై నైన్ అయినా జెడ్ విలువే అంత అన్నాడు దీనికి మనం ఫస్ట్ అడ్డుగొనకారం చేస్తే నైన్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వెల్ ఫోర్ జెడ్ ప్లస్ సిక్స్టీ వస్తుంది ఫైవ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వెల్ సిక్స్టీ వస్తుంది జెడ్ ఈజ్ ఈక్వెల్ ట్వెల్వ్ ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ ఏ కనిష్ట సహజ సంఖ్యచే పదకొండు వందల ఎనభై ఎనిమిదిను భాగించిన భాగఫలం పరిపూర్ణ ఘనమొగును అన్నాడు దీన్ని మనం ఆన్సర్ టు క్వశ్చన్ చేయాలి పదకొండు వందల ఎనభై ఎనిమిదిని ముప్పై మూడుతో భాగహారం చేస్తే ముప్పై ఆరు వస్తుంది ముప్పై ఆరు అనేది ఘనం కాదు నెక్స్ట్ నలభై నాలుగుతో భాగహారం చేసామనుకోండి ఇరవై ఏడు వస్తుంది ఇరవై ఏడు అనేది ఘనం మూడు క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వెల్ ఇరవై ఏడు కాబట్టి ఆన్సర్ నలభై నాలుగు ఒక్క సంవత్సరంలో సీమ లక్ష యాభై వేలు సంపాదిస్తుంది మరియు యాభై వేలు ఆదా చేస్తుంది సీమ సంపాదించే డబ్బుతో పాటు ఆమె పొదుపు చేసే డబ్బుల నిష్పత్తి అన్నాడు సంపాదన ఇష్టు పొదుపు లక్ష యాభై వేలు ఇష్టు యాభై వేలు యాభై వేలు ఒకటిల యాభై వేలు మూడుల కాబట్టి ఆన్సర్ త్రీ ఇస్ టు వన్ ఒకటి బై పదిను శాతంలోకి మార్చిన అన్నాడు శాతంలోకి మార్చాలంటే ఇంటూ వంద చేయాలి ఒకటి బై పది ఇంటూ వంద ఇస్ ఈక్వెల్ పది శాతం ఆన్సర్ పది శాతం ఒక వస్తువు ప్రకటన వెల ఎనిమిది వందల నలభై రూపాయలు అమ్మిన వెల ఏడు వందల పద్నాలుగు అయినా రుసుము శాతం అంతా అన్నాడు లెక్క ప్రకారం ప్రకటన వెల ఎనిమిది వందల నలభై రూపాయలు అమ్మిన వెల ఏడు వందల పద్నాలుగు రూపాయలు రుసుము శాతంకి మనకు సూత్రం రుసుము బై ప్రకటన వెల ఇంటూ వంద రుసుము కావాలంటే ప్రకటన వెలలో నుంచి అమ్మిన వెల తీసేయాలి ఈ విలువల్ని ఇక్కడ అలాగ ప్రతిక్షేపిస్తే ఆన్సర్ మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ వస్తుంది ఒకసారి చూడండి రెండు సంవత్సరాలలో యాభై ఆరు వేలు మొత్తంపై వచ్చిన వడ్డీ రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు అయినా వడ్డీ రేటు ఎంత అన్నాడు మనకు సూత్రం తెలుసు ఐ ఈజ్ ఈక్వెల్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ పి యాభై ఆరు వేలు టి టూ ఇయర్స్ ఆర్ మనం కొనుక్కోవాలి ఐఏమో రెండు వందల ఎనభై ఈ విలువల్ని ఇక్కడ అలాగ వేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వెల్ వన్ బై ఫోర్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ జీరో బై ఫోర్ సూక్ష్మ రూపంలో రాయిగా మనము హారాలు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి దీని విలువ ఎంత అవుద్దంటే ఒకటి బై నాలుగు ఆన్సర్ ఒకటి బై నాలుగు నెక్స్ట్ దత్తాంశం యొక్క బాహులకం కనుక్కోండి అన్నాడు ఇచ్చిన పరిశీలనల్లో లేదా రాసుల్లో ఎక్కువ సార్లు పునరావృతం అయ్యే రాసినే బాహులకం అంటారు మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ సార్లు వచ్చింది ఏదంటే పద్నాలుగు కాబట్టి ఆన్సర్ పద్నాలుగు బాహులకం పద్నాలుగు దాని తర్వాత పొడవు ఐదు సెంటీమీటర్లు వెడల్పు మూడు సెంటీమీటర్లు గల దీర్ఘ చతురస్ర చుట్టుకొలత ఎంత అన్నాడు మనకి దీర్ఘ చతురస్రం చుట్టుకొలత సూత్రం టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఇక లెక్క ప్రకారం ఎల్ బిల్ని వేసినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ పదహారు సెంటీమీటర్లు వస్తుంది ఒకసారి చూడండి ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో రెండు భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉన్న ఆ త్రిభుజం ఆన్సర్ లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం ఘనం యొక్క తలముల సంఖ్య మనందరికీ తెలుసు ఘనానికి ఆరు తలాలుంటాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఆరు
త్రిభుజంలో రెండు కోణాల మొత్తం నూట ఇరవై ఐదు డిగ్రీలు అయిన మూడవ కోణం ఎంత అన్నాడు మనకు తెలుసు ఒక త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు కాబట్టి మూడవ కోణం ఎంత అవుద్దంటే నూట ఎనభైలో నూట ఇరవై ఐదు తీస్తే యాభై ఐదు డిగ్రీలు యాంగిల్ ఏఓబిలో శేర్షము మనం ఇక్కడ బొమ్మ చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి శేర్షమేమో ఓ అవుతుంది ఎందుకంటే ఓ వద్ద కోణం అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వీటిని తీసివేయండి అన్నాడు తీసివేస్తే ఆన్సర్ మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే ఆన్సర్ ఎయిట్ పీ క్యూ మైనస్ సెవెన్ పీ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ పీ స్క్వేర్ క్యూ అనేది వస్తుంది ఆన్సర్ ఒకటి ఎల్ ప్లస్ ఎం హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎల్ఎం యొక్క కారణాంకాలు కొనుక్కోండి అన్నాడు మనం ఫస్ట్ ఎల్ ప్లస్ ఎం హోల్ స్క్వేర్ని విడదీస్తే ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎల్ఎం మైనస్ ఫోర్ ఎల్ఎం వస్తుంది దాన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే ఎల్ మైనస్ ఎం స్క్వేర్ వస్తుంది ఆన్సర్ ఏమో ఎల్ మైనస్ ఎం హోల్ స్క్వేర్ ఒక పుస్తకాల కట్టలో ఇరవై మిల్లీమీటర్ల మందం గల పుస్తకాలు ఐదు జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సిక్స్ మిల్లీమీటర్లు మందం గల పేపర్లు ఐదు ఉన్నాయి అయినా ఆ పుస్తకాల కట్ట యొక్క మొత్తం మందం ఎంత అన్నాడు మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇరవై మిల్లీమీటర్లు ఐదు ఉన్నాయి కాబట్టి ఐదుతో గుణకారం చేస్తే వంద మిల్లీమీటర్లు వస్తుంది అలాగే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సిక్స్ మిల్లీమీటర్లు ఐదు ఉన్నాయి కాబట్టి ఐదుతో గుణకారం చేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ జీరో వస్తుంది ఈ రెండింటినీ కలిపితే వంద పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది సున్నా మిల్లీమీటర్లు వస్తుంది నే మనం ఒకటి పాయింట్ సున్నా 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 ఎనిమిది ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ మిల్లీమీటర్లుగా కూడా రాయవచ్చు ఆన్సర్ ఇదే అవుతుంది A is equal to 2, B is equal to minus 2 ఆయన ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ విలువ అన్నాడు ఈ ఏ విలువని బి విలువన ఆ సమీకరణంలో వేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే నాలుగు వస్తుంది ఎలాగ వస్తుంది ఒకసారి చూడండి రేష్మ ఒక షాంపూ ప్యాకెట్లో ఐదు మిల్లీ లీటర్ల షాంపూ ఉందని గమనించింది నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్ల శేషాన్ని నింపడానికి ఎన్ని షాంపూ ప్యాకెట్లు అవసరం అనేది లెక్క ఇచ్చాడు దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే బాగాహారం చేయాలి నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు డివైడెడ్ బై ఐదు మిల్లీ లీటర్లు చేస్తే ఆన్సర్ మనకి ఎనభై వస్తుంది ఒక కారు రెండున్నర గంటలలో తొంభై కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయగలదు అదే వేగంతో ముప్పై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడానికి పట్టు సమయం ఎంత అన్నాడు దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే వేగం ఈజ్ ఈక్వెల్ టు దూరము బై కాలం అని మనకు తెలుసు లెక్క ప్రకారం చూసినట్లయితే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వెల్ టు నైంటీ బై ఫైవ్ ఇంటూ టూ వేస్తాం ఎందుకంటే టీ ఈజ్ ఈక్వెల్ టు ఫైవ్ బై టూ కాబట్టి ఎస్ అనేది స్పీడ్ ముప్పై ఆరు వస్తుంది మనం ఇప్పుడు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే టైం కనుక్కోవాలి ఈ విలువల్ని నెక్స్ట్ దీంట్లో ప్రతిక్షేపిస్తే టైం అనేది మనకి ఫైవ్ బై సిక్స్ అని వస్తుంది ఫైవ్ బై సిక్స్ అంటే యాభై నిమిషాలు ఫైవ్ బై సిక్స్ అవర్స్ అంటే యాభై నిమిషాలు అని అర్థం ఒక దీర్ఘఘనం కొలతలు సిక్స్ సిఎం ఇంటూ ఫైవ్ సిఎం ఇంటూ ఫోర్ సిఎం ఇందులో భుజం రెండు సెంటీమీటర్లుగా ఉన్న చిన్న సమగణాలు ఉంచగల సంఖ్య అన్నాడు దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే మన అందరికీ తెలుసు దీర్ఘనం ఘన పరిమాణం వీ ఈజ్ ఈక్వెల్ టెల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ లెక్క ప్రకారం వీ ఈజ్ ఈక్వెల్ ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ చేస్తే నూట ఇరవై వస్తుంది ఇప్పుడు సమఘనం ఘన పరిమాణం మనకి ఏం తెలుసు అంటే ఎల్ క్యూబ్ ఎల్ క్యూబ్ ఇక్కడ లెక్క ప్రకారం ఎల్ క్యూబ్ ఎయిట్ వస్తుంది దీన్ని చిన్న సమగణాలు ఉంచగలిగిన సంఖ్య అంటే నూట ఇరవై బై ఎనిమిది వేస్తే ఆన్సర్ పదిహేను వస్తుంది ఆన్సర్ పదిహేను ఒక దుకాణదారుడు దాని వద్ద నూట పదమూడు విసనకర్లు ఉన్నాయి శర్మకు రెండు వందల ఇరవై ఆరు విసనకర్లు కావాల్సి వస్తే దాని ఇంకను తన వద్ద ఎన్ని విసనకర్లు ఉంటే అమ్మగలడు అన్నాడు దీనికి మనం తీసివేత చేస్తాము రెండు వందల ఇరవై ఆరులో నూట పదమూడు తీస్తే ఆన్సర్ ఎంత అవుద్దంటే నూట పదమూడు ఆన్సర్ నూట పదమూడు ఒక పెట్టెలో తొమ్మిది కమలాలు సర్దవచ్చు అయితే ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది కమలాలను సర్దడానికి కావలసిన పెట్టెల సంఖ్య అన్నాడు దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే బాగాహారం చేస్తాము బాగాహారం చేస్తే ఆన్సర్ ఎనభై రెండు వస్తుంది ఆన్సర్ ఎనభై రెండు త్రీ బై సెవెన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెంటీన్ బై సెవెన్ అయినా ఎక్స్ విలువ ఎంత అన్నాడు ఈ సమీకరణాన్ని మనం సాధించినట్లయితే ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ విలువ రెండు వస్తుంది ఆన్సర్ రెండు నైన్ ఎక్స్ బై సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ అయినా ఎక్స్ విలువ కొనుక్కోండి అన్నాడు మనం ఈ సమీకరణాన్ని జాగ్రత్తగా సాధించినట్లయితే ఎక్స్ విలువ ఎంత వస్తుందంటే ముప్పై ఐదు బై ముప్పై మూడు ఆన్సర్ ముప్పై ఐదు బై ముప్పై మూడు ఏ కనిష్ట సహజ సంఖ్యతో మూడు వందల తొంభై రెండును గుణించిన వచ్చు లబ్ధము పరిపూర్ణ ఘనమొగును అన్నాడు దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే ప్రధాన
పరిపూర్ణ ఘనమైపోతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ ఒక మొసలి పొడవు నాలుగు వందల సెంటీమీటర్లు మరియు బల్లి పొడవు ఇరవై సెంటీమీటర్లు అయినా మొసలి బల్లి పొడవుల నిష్పత్తి ఎంత అన్నాడు మనం నాలుగు వందల సెంటీమీటర్లు ఈస్ టు ఇరవై సెంటీమీటర్లు చేస్తే ఆన్సర్ ట్వంటీ ఈస్ టు వన్ వస్తుంది ఆన్సర్ త్రీ రెండు బై ఏడును శాతంలోకి మార్చండి అన్నాడు అంటే మనం శాతంలోకి మార్చాలంటే వందతో గుణించాలి రెండు బై ఏడు ఇంటూ వంద అంటే రెండు వందలు బై ఏడు వస్తుంది దీన్ని బాగహార రూపంలోకి మారిస్తే భాగఫలం ఇరవై ఎనిమిది శేషం నాలుగు విభాజకం ఏడు వస్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఇరవై ఎనిమిది అండ్ ఫోర్ బై సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఆన్సర్ అది అవుతుంది స్నేహ ఎనిమిది శాతం వ్యాట్తో కలిపి ఒక హెయిర్ డ్రయర్ను ఐదు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు కొంటే వ్యాట్ కలపక ముందు దాని అసలు ఖరీది ఎంత అన్నాడు లెక్క ప్రకారం చూస్తే మనకి నూట ఎనిమిది శాతం ఐదు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు ఇచ్చాడు వంద శాతం ఎంతో మనం కొనుక్కోవాలి వంద శాతం కంటే ఐదు వేల నాలుగు వందలు బై నూట ఎనిమిది ఇంటూ వంద దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే ఆన్సర్ ఐదు వేలు వస్తుంది ఆన్సర్ ఐదు వేల రూపాయలు ఒక పూలకుండీ ఖరీదు నూట ఇరవై రూపాయలు దుకాణదారుడు దాన్ని పది శాతం నష్టానికి అమ్మిన దాని అమ్మిన ధర ఎంత అన్నాడు మనం లెక్క ప్రకారం చూస్తే వంద శాతం నూట ఇరవై రూపాయలు అని ఇచ్చాడు మనం నష్టం పది శాతం కాబట్టి తొంభై శాతం ఎంత కొనుక్కుంటే సరిపోద్ది తొంభై శాతం కావాలంటే నూట ఇరవై బై వంద ఇంటూ తొంభై దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే ఆన్సర్ నూట ఎనిమిది రూపాయలు వస్తుంది ఆన్సర్ నూట ఎనిమిది రూపాయలు పదిహేను బై ముప్పై ఐదు యొక్క సమాన భిన్నం అన్నాడు మనం రెండింటినీ కూడా ఐదుతో బాగాహారం చేసినట్లయితే మూడు ఐదుల పదిహేను ఐదేళ్ల ముప్పై ఐదు కాబట్టి ఆన్సర్ మూడు బై ఏడు ఇక్కడ కొన్ని విలువలు ఇచ్చాడు ఈ దత్తాంశం యొక్క బాహులకం ఎంత అన్నాడు మనకి బాహులకం కొనుక్కోవడానికి ఇచ్చిన పరిశీలనలో లేదా రాసుల్లో ఎక్కువసార్లు పునరావృతమయ్యే రాసినే బాహులకం అంటారు ఇందులో ఎక్కువసార్లు ఏది వచ్చింది అంటే పదిహేను వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ పదిహేను బాహులకం పదిహేను ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఏడు సెంటీమీటర్లు ఐదు సెంటీమీటర్లు భుజాల కొలతలుగా గల త్రిభుజం చుట్టుకొలత ఎంత అన్నాడు చుట్టుకొలత అంటే భుజాలు మొత్తం పడవు కాబట్టి ఆ మూడిటిని కల్పిస్తే మనకు ఆన్సర్ ఇరవై సెంటీమీటర్లు వస్తుంది నాలుగు వైపుల సమాన పడవుగా గల సమాంతర చతుర్భుజంను ఏమని పిలుస్తారు ఆన్సర్ రాంబస్ రెండు ఘనాలు పక్కపక్కనే ఉంచగా ఏర్పడిన దీర్ఘనం కొలతలో డ్యాస్ అన్నాడు ఇక్కడ ఆన్సర్ కేవలం పొడవు మాత్రమే పెరుగుతుంది త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తం ఆన్సర్ నూట ఎనభై డిగ్రీలు కోణాలను ఇలా కొలుస్తారు ఆన్సర్ డిగ్రీలలో క్రింది వాటిని సంకలనం చేయండి అని రెండు సమీకరణాలు ఇచ్చాడు వాటిని మనం జాగ్రత్తగా సంకలనం చేసినట్లయితే ఆన్సర్ టూ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎల్ఎం ప్లస్ టూ ఎంఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ఎల్ ఆన్సర్ మూడవది అవుతుంది ఆన్సర్ మూడవది ఎం పవర్ ఫోర్ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ను కారణాంక విభజన చేయండి అన్నాడు మనం ఈ విధంగా చేసినట్లయితే ఎం స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ స్క్వేర్ దీన్ని ఇంకా సూక్ష్మీకరిస్తే ఈ క్రింది విధంగా వస్తుంది ఆన్సర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎం మైనస్ ఫోర్ ఎం ప్లస్ ఫోర్ ఆన్సర్ నాలుగు ఒక ఎలక్ట్రాన్ విద్యుత్ ఆవేశం సున్నా పాయింట్ సున్నా 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 ఇలాగా ఇరవై స్థానాల వరకు ఉంది దీనిని ప్రామాణిక రూపంలోకి మార్చితే లాస్ట్కి సిక్స్టీన్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్టీన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ ఎందుకంటే సున్నా పాయింట్ తర్వాత ఇరవై స్థానాలు ఉంది కాబట్టి 1.6 పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ అని కూడా వ్రాయవచ్చు సో ఆన్సర్ ఈజ్ త్రీ టూ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబీ ప్లస్ త్రీ మైనస్ ఏబీ సమాసంలో ఏ ఈజ్ ఈక్వెల్ టు ఫైవ్ బీ ఈజ్ ఈక్వెల్ టు మైనస్ త్రీ అయినప్పుడు దాని విలువ కొనుక్కోండి అన్నాడు ఈ విలువల్ని ఆ సమీకరణంలో వేసి సూక్ష్మీకరిస్తే ఆన్సర్ థర్టీ ఎయిట్ వస్తుంది ఆన్సర్ థర్టీ ఎయిట్ నూట యాభై కిలోగ్రాముల ముప్పై గ్రాములు డివైడెడ్ బై ముప్పై విలువ ఎంత అన్నాడు నూట యాభై కిలోగ్రాములు ముప్పై గ్రాముల్ని మనం గ్రాముల్లోకి మార్చితే ఈ విధంగా వస్తుంది దాన్ని ముప్పైతో బాగహారం చేసినట్లయితే ఐదు వేల ఒక్క గ్రాములు అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది దీన్ని కిలోగ్రాములు గ్రాముల్లోకి మారిస్తే ఐదు కిలోగ్రాముల ఒక గ్రాము అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది
ఒక బస్సు పదకొండు ఇరవై ఏఎంకు బయలుదేరింది రెండు నలభై పిఎంకు గమ్యస్థానానికి చేరింది అయితే ఆ బస్సు ఎంతసేపు ప్రయాణించింది చేరిన సమయంలో నుంచి బయలుదేరిన సమయాన్ని మనం తీసేసినట్లయితే చేరిన సమయం పిఎంలో ఉంది కాబట్టి అది టూ ఫార్టీ పిఎం అంటే ఫోర్టీన్ ఫార్టీ మినిట్స్ కాబట్టి దాన్ని తీసివేస్తే ఆన్సర్ మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాలు అనేది అవుతుంది భూ వైశాల్యం నూట ఎనభై సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మరియు ఘన పరిమాణం తొమ్మిది వందల సెంటీమీటర్ క్యూబ్ గల స్థూపం ఎత్తును కొనుగొనండి అన్నాడు స్థూపం భూ వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వెల్ పై ఆర్ స్క్వేర్ స్థూపం ఘన పరిమాణం ఈజ్ ఈక్వెల్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ స్థూపం ఘన పరిమాణం పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ కాబట్టి లెక్క ప్రకారం ఈ విలువలను ప్రతిక్షేపిస్తే తొమ్మిది వందలు సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వెల్ నూట ఎనభై సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్ హెచ్ విలువ సమీకరణాన్ని సాధిస్తే హెచ్ విలువ ఐదు సెంటీమీటర్లు వస్తుంది పద్నాలుగు మిల్లీమీటర్లు వ్యాసార్థం గల వృత్త వైశాల్యమును కనుగొనండి అన్నాడు వృత్త వైశాల్యానికి సూత్రం పై ఆర్ స్క్వేర్ లెక్క ప్రకారం ఆర్ ఇజ్ ఈక్వెల్ ఫోర్టీన్ కాబట్టి ఇందులో ఆ విలువలను ప్రతిక్షేపిస్తే ఆన్సర్ మనకి ఇరవై రెండు ఇంటూ ఇరవై ఎనిమిది ఈజ్ ఈక్వెల్ ఆరు వందల పదహారు చదరపు మిల్లీమీటర్లు వస్తుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి వీలైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి